నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది మీ మ్యాక్స్ టూ అండ్ మోటో జీఫ్ఎం మధ్య కెమెరా కంపారిజన్ టెస్ట్ సో రైట్ సైడ్ నా చేతిలో మీ మ్యాక్స్ టూ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి మోటో జీఫ్ఎ ప్లస్ ఉంది సో రెండు కెమెరాస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే మీకు సో ఈ వీడియోలో మనం మొత్తం కెమెరా టెస్ట్ అయితే చేద్దాం ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రంట్ కెమెరాతో వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో పైన చూస్తే మనకి క్లౌడీ ఉంది వర్షం కూడా పడుతుంది సో సో వర్షంలో రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో చూద్దాం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది నేను అటు తిరుగుతాను సో ఎక్స్పోజర్ ఏది అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చు నాకైతే ఇంకా కనపడడం లేదు కొంచెం సో మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చు ఎక్స్పోజర్ ఏది బాగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో సో దేనికి కెమెరా క్లారిటీ బాగుందో ఫ్రంట్ కెమెరా మీద ఇక్కడ జడ్జ్ చేయొచ్చు సో ఓవరాల్గా అయితే ఇక్కడ రెండు కెమెరా చూస్ చేసి నేను చాలా ఫొటోస్ అండ్ వీడియో శాంపుల్స్ తీసాను అన్ని కండిషన్స్లో సో సార్ అన్నీ మనం చూద్దాం చూసిన తర్వాత లాస్ట్లో మనం ఫైనల్గా చెప్తాను దేని కెమెరా బాగుందో సో ఫస్ట్ అయితే మనం డైలైట్ శాంపుల్స్ చూద్దాం తర్వాత మనం మిగతా అన్ని కండిషన్స్ శాంపుల్స్ చూద్దాం వర్షం అయితే పడుతూ ఉంది సో ఫైనల్గా మళ్ళీ జడ్జ్ చేద్దాం రెండింటిలో ఏది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుందో ఫ్రెండ్స్ ఇవి డైలైట్ శాంపుల్స్ ఇది వచ్చి మీ మ్యాక్స్ టూతో తీసాను అండ్ ఈ ఫోటోస్ సరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను సో రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే మనకి డిఫరెన్స్ ఏం కనపడుతుంది కానీ డీటెయిల్స్ మాత్రం కొంచెం మీ మ్యాక్స్ టూలో మనకి క్లియర్ కనపడుతున్నాయి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ పిక్చర్ చూస్తే మనకి మీ మ్యాక్స్ టూతో తీసాను బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే మీకు కొంచెం బ్లర్ అయినట్టు కనపడుతుంది సో ఈ పిక్చర్ చూస్తే మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా బ్లర్ అయినట్టు కనపడుతుంది ఎందుకంటే మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో ఎఫ్హెచ్ఆర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి లార్జ్ ఎఫ్హెచ్ ఉంది కాబట్టి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత ఫిల్ బొకే ఎఫెక్ట్ మీ మ్యాక్స్ టూతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది అండ్ ఈ పిక్చర్ కూడా నేను మీ మ్యాక్స్ టూతో తీసాను డీటెయిల్స్ కోసం అండ్ ఇది మోటో జీఫే ప్లస్తో తీసాను డైనమిక్ రేంజ్ మనకి మీ మ్యాక్స్ టూలో బెటర్ కనిపిస్తుంది మోటో జీఫే ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే ఒకసారి పిక్చర్ మనం జూమ్ చేసి చూద్దాం డీటెయిల్స్ ఏది బాగా క్యాప్చర్ చేస్తుందో సార్ మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కొమ్మలు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి మీ మ్యాక్స్ టూ మనకి కొమ్మలు అడ్జస్ట్ మీకు షార్ప్ కనపడుతున్నాయి అదే మీరు మోటో జీఫే ప్లస్ తీసుకుంటే మనకి కొమ్మలు అంత షార్ప్ అయితే లేవు సో డీటెయిల్స్ అయితే మీకు మీ మ్యాక్స్ టూ బాగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఈ పిక్చర్ నేను హెచ్డిఆర్ ఆఫ్ చేసి తీసాను మీ మ్యాక్స్ టూ నుంచి సో ఈ పిక్చర్ మీరు షాడో ఏరియా గమనిస్తూ ఉండండి రైట్ సైడ్ మీకు షాడో కనపడుతుంది కదా ఈ ఏరియా గమనిస్తూ ఉండండి సో ఇప్పుడు హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేద్దాం హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేసి తీస్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు పిక్చర్ మీకు క్లియర్ కనపడుతుంది సో ఇదే పిక్చర్ మనం మోటో జీఫే ప్లస్తో కూడా తీద్దాం మోటో జీఫే ప్లస్ ఇది హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేయకుండా తీసాను ఇది హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేసి తీసాను సో ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్స్ క్లియర్ కనపడుతున్నాయి సో సార్ మనం రెండు పిక్చర్స్ని పక్క పక్కన పెట్టి చూద్దాం హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేసి తీసిన ఫొటోస్ మీ మ్యాక్స్ టూ అండ్ మోటో జీఫే ప్లస్వి సో ఇక్కడ పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే మనకి డిఫరెన్స్ ఏం కనపడట్లేదు కానీ డీటెయిల్స్ మాత్రం మీ మ్యాక్స్ టూలో మీకు బాగా క్యాప్చర్ చేసింది ఒకసారి లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆకులను ఒకసారి మనం జూమ్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మీ మ్యాక్స్ టూలో తీసిన ఫోటో మీరు షార్ప్ ఉండి ఆకులు మీకు అదే మోటో జీఫే ప్లస్ తీసుకుంటే మనకి మొత్తం బ్లర్ కనపడుతుంది ఉంది సో డీటెయిల్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ మ్యాక్స్ టూ బెటర్గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది మోటో జీఫే ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోటో ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో తీసాను ఇది మీ మ్యాక్స్ టూతో తీసాను ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీఫే ప్లస్తో తీసాను ఒకసారి రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూద్దాం సో రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే మీకు ఇక్కడ క్లియర్ వెన్ వచ్చేసరికి మోటో జీఫే ప్లస్ కలర్స్ మీకు మోటో జీఫే ప్లస్లో న్యాచురల్ ఉన్నాయి మీ మ్యాక్స్ టూలో మీకు కలర్స్ వాష్ అవుట్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు లెగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు కుక్క బొమ్మ కనపడుతుంది కదా సో అది కూడా మీకు కలర్స్ మోటో జీఫే ప్లస్ న్యాచురల్ కలర్ అది సో అక్కడ మనకి వాష్ అవుట్ అయిపోయింది మీ మ్యాక్స్ టూలో సో ఇది నైట్ కండిషన్లో తీసిన ఫోటో నైట్ కండిషన్ లైటింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పిక్చర్లో మనకి తేడా ఏం కనపడట్లేదు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది మీ మ్యాక్స్ టూతో తీసాను ఇది మోటో జీఫే ప్లస్తో తీసాను సో ఇంటి మరి పెద్ద తేడా ఏం కనపడటం లేదు అదే మన లైటింగ్ ఇంకా తక్కువ ఉండి ఇంట్లో తీస్తే మనకి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ బొమ్మ మనం సో ఇది మీ మ్యాక్స్ టూతో తీసాను ఇది మోటో జీఫే ప్లస్తో తీసాను ఇక్కడ రెండు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఖచ్చితంగా మీకు రైట్ సైడ్ పిక్చర్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మనకి మోటో జీఫే ప్లస్లో ఎఫ్హెచ్ఆర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ లైట్ లోపలికి వస్తుంది సో పిక్చర్ మనకి డీటెయిల్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది నైట్ కండిషన్స్లో అండ్ ఈ పిక్చర్ మీకు ఇంకా క్లియర
సో రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే ఇక్కడ కూడా మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సో కొంచెం డార్క్ ఉంది మనకి మీ మ్యాక్స్లో తీసిన పిక్చర్ మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే కాకపోతే రెండు కెమెరాస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాస్ మనం ఇండోర్ లైటింగ్ అండ్ నైట్ కండిషన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు కెమెరాస్లో మనకి నాయిస్ అయితే చాలా ఉంది పిక్చర్స్లో రెండు కెమెరాస్ మనకి అవైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి నైట్ కండిషన్స్ ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో ఫ్రంట్ కెమెరాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వీడియో డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే రెండు కెమెరాస్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి రెండు మనకి ఫోర్ కే వరకు వీడియోని రికార్డ్ చేయగలవు సో ఇది వచ్చేసరికి మీ మ్యాక్స్ టూ శాంపిల్ డైలైట్ కండిషన్స్లో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనకు వీడియో క్వాలిటీ అయితే బాగుంది మీ మ్యాక్స్ టూలో అండ్ కలర్ రిప్రొడక్షన్ కూడా చాలా బాగుంది మీ మ్యాక్స్ టూలో ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ శాంపిల్ మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో మనకి బ్రైట్ కనపడుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు పిక్చర్ అయితే మనకి ఎందుకంటే దీంట్లో ఎప్పుడైతే మనకి ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి మనకి కొంచెం బ్రైట్ కనపడుతుంది వీడియో కాకపోతే మనకి కలర్స్ అంత వాష్ అయినట్టు కనపడుతున్నాయి అంత న్యాచురల్ అయితే కనపడట్లేదు కలర్స్ మనకి కొంచెం వైట్ వాష్ అవర్ అయినట్టు కనపడుతూ ఉన్నాయి మీ మ్యాక్స్ టూలో మనకి కలర్స్ కొంచెం వైబ్రెంట్గా న్యాచురల్ కనపడుతున్నాయి సో ఇది వచ్చేసరికి ఇంకో శాంపుల్ ఇది మీ మ్యాక్స్ టూతో రికార్డ్ చేశాను సో ఈ బొమ్మలు సైజ్ వచ్చి నాటుకుంటాడు వీటితోటి సో ఈ ఇక్కడ కూడా మనకి చూస్తే కలర్స్ మనకి చాలా న్యాచురల్గా అండ్ వైబ్రెంట్గా ఉన్నాయి మనకి మీ మ్యాక్స్ టూలో సో ఇదే వీడియో మనం మోటో జీఫ ప్లస్ చూస్తే మోటో జీఫ ప్లస్ మనం చూస్తే ఇది వైట్ ఉంది వాష్ అవుట్ అయినట్టు కనపడుతూ ఉన్నాయి మనం ఓవర్ అయితే పిక్చర్ బ్రైట్ కనపడుతుంది కానీ కలర్స్ మాత్రం అంత న్యాచురల్ లేవు వాష్ అవుట్ అయినట్టు కనపడుతుంది పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంకా మీరు చూడవచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూస్తే మనకి వైబ్రెంట్ ఉన్నాయి కలర్స్ కొంచెం న్యాచురల్ ఉన్నాయి సో మనకి రైట్ సైడ్ చూస్తే మనకి వైట్ వస్తుంది షేడ్ మనకి బ్రైట్ బ్రైట్నెస్ ఉంది కానీ మనకి వైట్ షేడ్ వస్తుంది సో కొంచెం ఇక్కడ మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో అండ్ ఇవి స్లో మోషన్ వీడియోస్ శాంపుల్ రెండు కెమెరాస్ మనకి స్లో మోషన్ వీడియోస్ సెవెన్ ట్వంటీ పీ వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ వరకు రికార్డ్ చేయగలం సో ఇది వచ్చేసరికి మీ మ్యాక్స్ టూ శాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు స్లో మోషన్ వీడియో అయితే చాలా బాగుంది ఇదే శాంపుల్ మనం మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో కూడా చూద్దాం సో ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ మనకి శాంపుల్ ఇది కూడా సెవెన్ ట్వంటీ పీ వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ వరకు వీడియోని రికార్డ్ చేయగలదు సో మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ అండ్ మీ మ్యాక్స్ టూ రెండు మనకి స్లో మోషన్ వీడియోస్ అయితే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఆటో ఫోకసింగ్ విషయానికి వస్తే మనకి మీ మ్యాక్స్ టూలో మనకి పీడిఎఫ్ ఆటో ఫోకస్ సిస్టమ్ ఉంది సో ఇక్కడ రోజు మనకి ఆటో ఫోకసింగ్ అయితే మనకి కంటిన్యూస్గా ఆటో ఫోకసింగ్ చేస్తుంది ఫాస్ట్గా ఆటో ఫోకసింగ్ చేస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ని అండ్ ఈ బొమ్మని కాకపోతే మనకి ఎక్స్పోజర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది ఎక్స్పోజర్ కొంచెం డార్క్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు పిక్చర్ అయితే మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ సో ఆటో ఫోకస్ అయితే ఫాస్ట్ ఉంది మీ మ్యాక్స్ టూలో మోటో జీఫ్ ప్లస్ చూద్దాం మోటో జీఫ్ ప్లస్ చూస్తే మనకి చూడదు మళ్ళీ మనకి కలర్స్ కొంచెం వాష్ అయినట్టు కనపడుతూ ఉన్నాయి ఫోకసింగ్ అయితే మనకి ఫాస్ట్ ఉంది ఆటో ఫోకసింగ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ కొంచెం కలర్స్ అయితే మనకి వాష్ అయినట్టు కనపడుతూ ఉన్నాయి సో ఇది ఒక్కటి ప్రాబ్లం అయితే నోటీస్ చేశాను మోటో జీఫ్ ప్లస్ మీ మ్యాక్స్ టూతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా వీడియో స్టెబిలైజేషన్ విషయానికి వస్తే మనకి రెండింటిలో ఆప్టికల్ మీ స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు ఇది ఫోర్ కే వీడియో శాంపిల్ మీ మ్యాక్స్ టూది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు స్టెబిలైజేషన్ అయితే మనకి లేదు ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీఫ్ ప్లస్ శాంపిల్ సో దీనిలో కూడా మనకి స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్లో అండ్ టెన్ ఎయిటీ పీ వీడియో చూద్దాం మనం టెన్ ఎయిటీ టెన్ ఎయిటీ పీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఇది మీ మ్యాక్స్ టూతో రికార్డ్ చేశాను సో ఇక్కడ మనకి స్టెబిలైజేషన్ లేదు అదే మనం మోటో జీఫ్ ప్లస్ తీసుకుంటే మనకి స్టెబిలైజేషన్ ఉంది టెన్ ఎయిటీ పీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ మనకి సాఫ్ట్వేర్ స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఉంది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు మనకి వీడియో అయితే స్టేబుల్ కనపడుతుంది రెండు వీడియోస్ మనం పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కాకపోతే మనకి రైట్ సైడ్ వీడియో మనకి బ్రైట్ ఉంది కానీ మనకి కలర్స్ వాష్ అయినట్టు కనపడుతుంది అదే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వీడియో తీసుకుంటే మనకి కలర్స్ కొంచెం న్యాచురల్ కనపడుతున్నాయి కాకపోతే కొంచెం డార్క్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మీ మ్యాక్స్ టు బ్యాక్ కెమెరా నైట్ శాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు కలర్స్ అయితే మనకి చాలా బాగున్నాయి కొంచెం డార్క్ కనపడుతుంది పిక్చర్ అయితే సో సార్ మనం మోటో జీఫ్ ప్లస్తో చూద్దాం మోటో జీఫ్ ప్లస్ చూస్తే మనకి కొంచెం బ్రైట్ కనపడుతుంది కలర్స్ కొంచెం వాష్ అయినట్టు కనపడుతున్నాయి పగల అయితే మనకి ఇంకా చాలా వాష్ అయినట్టు కనపడుతున్నాయి కానీ నైట్ అయితే అంత కనపడడం లేదు సో ఓవరాల్ అయితే మనకి నైట్ కండిషన్ చూసుకుంటే మాత్రం మోటో జీఫ్ ప్లస్ బెటర్
అండ్ టీషర్ట్ కూడా మనకి డార్క్ కనపడుతుంది సో ఓవరాల్ అయితే మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా విషయంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా మోటో జీఫ్ ప్లస్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది మీ మ్యాక్స్ టూతో కంపేర్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే అన్నిట్లో మనకి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మీ మ్యాక్స్ టూ గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మీ మ్యాక్స్ టూ వచ్చేసరికి మనకి ప్రోస్ వచ్చేసరికి దాని డీటెయిల్స్ బాగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది బ్యాక్ కెమెరా సెన్సర్ మనకి చాలా బాగుంది సో డీటెయిల్స్ బాగా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది డైనమిక్ రేంజ్ చాలా బాగుంది సో ఇవి ప్రోస్ అని చెప్పొచ్చు మీ మ్యాక్స్ టూ ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే అదే మనము కాన్స్ విషయం మాట్లాడుకుంటే మీ మ్యాక్స్ టూలో మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా చాలా యావరేజ్ ఉంది ఎక్స్పోజర్ సరిగ్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది సో మనం ఎటు ఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు డార్క్ అయిపోతుంది ఒక్కసారిగా సో ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే మనకి ఎక్స్పోజర్ అని సరిగ్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా మనకి నైట్ కండిషన్ కూడా చాలా డార్క్ వస్తుంది క్వాలిటీ సో ఫ్రంట్ కెమెరా ఓవరాల్ అయితే మనకి యావరేజ్ అయితే చాలా యావరేజ్ అని చెప్పొచ్చు మీ మ్యాక్స్ టూ ఫ్రంట్ కెమెరా అండ్ మీ మ్యాక్స్ టూలో మైక్రోఫోన్ కూడా మనకి రోబోటిక్ లాగ్ వస్తుంది వాయిస్ మనం మాట్లాడేది న్యాచురల్గా ఉండట్లేదు రోబోట్ వాయిస్ వచ్చినట్టు వస్తుంది తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది కానీ వాయిస్ అయితే మనకి న్యాచురల్గా అయితే కనపడట్లేదు మీ మ్యాక్స్ టూలో ఇది ఒక కాన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ బ్యాక్ కెమెరా విషయానికి వస్తే ఇండోర్ లైటింగ్ అండ్ నైట్ కండిషన్లో మనకి అపేచర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఉంది కాబట్టి కొంచెం డార్క్ కనపడుతుంది ఇమేజ్ మనకి సో అదొకటి మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు మీ మ్యాక్స్ టూలో మన మోటో జీఫ ప్లస్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మోటో జీఫ ప్లస్లో మనకి ప్రోసెస్ సరికి ఫస్ట్ మనకి మైక్రోఫోన్ కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ని ఎక్కువ పిక్ చేస్తుంది కానీ కొంచెం వాయిస్ అయితే మనం మాట్లాడేది మన వాయిస్ లాగా వినపడుతుంది సో అదొకటి మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా కొంచెం బాగుంది మీ మ్యాక్స్ టూతో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఎక్స్పోజర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది నైట్ కండిషన్లో కూడా మనకి బ్రైట్ ఉంది పిక్చర్ అండ్ డీటెయిల్స్ కూడా బాగా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది అండ్ అప్పల్స్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ మనకి సో అదైతే మనకి నైట్ కండిషన్ ఇండో లైటింగ్ కండిషన్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది కెమెరా అయితే మనకి మీ మ్యాక్స్ టూతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ స్టెబిలైజేషన్ విషయానికి వస్తే మనకి మోటో జీఫ ప్లస్లో మనకి టెన్ ఎయిటీ పీ థర్టీ ఫ్రేమ్ పర్ సెకండ్ దగ్గర మనకి స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఉంది వీడియోలో అదే మన మీ మ్యాక్స్ టూలో అయితే మనకి స్టెబిలైజేషన్ అయితే మనకి లేదు అండ్ కాన్స్ విషయానికి వస్తే కాన్స్ వచ్చేసరికి మనకి డీటెయిల్స్ ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేయలేకపోతుంది మీ మ్యాక్స్ టూతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ కొంచెం కలర్స్ వాష్ అవుట్ అయినట్టు కనపడుతుంది మన వీడియోలు మీరు చూస్తుంటారు వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో కలర్స్ కొంచెం వాష్ అవుట్ అయినట్టు కనపడుతూ ఉన్నాయి సో అదొకటి నోటీస్ చేస్తాను నేను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఈ రెండు కెమెరాస్లో సో ఒకవేళ మీరు డే లైట్ డే లైట్ కండిషన్లో మీరు ఫొటోస్ తీసే పని అయితే ఖచ్చితంగా మన మీ మ్యాక్స్ టూ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది డీటెయిల్స్ ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేస్తుంది అలా రిప్రొడక్షన్ బాగుంది డైనమిక్ రేంజ్ బాగుంది సో మీరు నైట్ కండిషన్లో ఫోటో తీసే వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా మోటో జీఫ ప్లస్ తీసుకోండి అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా మీ ఏజ్ ప్యారెట్ అయితే ఖచ్చితంగా మోటో జీఫ ప్లస్ ప్రిఫర్ చేస్తాను నేను మీ మ్యాక్స్ టూతో కంపేర్ చేస్తే సో ఇది ఓవరాల్గా నా కెమెరా కంపారిజన్ మోటో జీఫ ప్లస్ మీ మ్యాక్స్ టూది అండ్ ఈ వీడియో సరికి నేను ఒక ఎయిట్ నోట్ ఫ్రంట్ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంటర్ మైక్రోఫోన్ నుంచి మీకు వస్తుంది వాయిస్ కూడా నేను ఎక్స్టర్ మైక్రోఫోన్ కనెక్ట్ చేయలేదు సో ఇక్కడ మీరు నేను ఒక ఎయిట్ నోట్ ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియో శాంపిల్ అయితే చెక్ చేయొచ్చు సో వీడియో మీరు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒక వీడియో అయితే కింద లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి నేను మరి వీడియోస్ కోసం వీడియో కింద మంచి లో కనపడుతుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వస్తుంది దాని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను సిజో ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫెల్స